Y a partir de este momento, Montgomery al día. Un programa presentado por el Condado de Montgomery con el objetivo de mantener a la población latina informada sobre todo lo que acontece en nuestro condado. Un espacio informativo para que usted obtenga acceso directo a los servicios de su gobierno local. Aquí da inicio. Montgomery al día. Queda con ustedes la presentadora de este programa y portavoz hispana del Condado de Montgomery, Lorna Virgilí. Así es, queridos amigos, muy buenas tardes y bienvenidos una vez más acá a casa. Montgomery al día, su programa oficial del gobierno del condado de Montgomery, galardonado a nivel nacional. Y como cada martes a las 2 de la tarde, acá su presentadora y portavoz hispana de ese condado, Lorna Virgili. Muchísimas gracias por esa sintonía. Y en el día de hoy, fíjense ustedes que, bueno, ya van cambiando las temperaturas, ya estamos entrando en la temporada otoñal. ¿Y qué pasa? Esta temporada, pues, caen muchas hojas de nuestros árboles acá en el condado de Montgomery. Pues acá, una noticia de suma importancia, el Consejo del Condado aprobó la semana pasada que a partir del mes de julio del año 2025, que es aproximadamente año y medio, no se podrán utilizar más en nuestro condado los sopladores o aspiradoras de hojas que funcionen a base de gasolina, de gas. Hacemos la transición 100% a eléctrico. Y para conversar sobre este tema en particular, tenemos con nosotros de invitada en el día de hoy a Mary Travaglini. Mary es de nuestro Departamento de Protección Ambiental y ella es gerente de paisajismo y césped orgánico. Hello, Mary. Good afternoon. How are you? I am good. Thank you. How are you? <laughs> Wonderful. That was a long intro, but hey. <laughs> That's what it takes to say things in Spanish. So, well, first and foremost, thank you so much for joining us. This is the new legislation approved by County Council. Uh, your department, Department of Environmental Protection, has a lot of regulations to formulate and put it in, in place. And this has mostly to do with noise ordinance, correct? That's correct, <laughs> yes. So why? Why in the world are we transitioning from gas to electric? That's <laughs> number one question. <laughs> Wonderful question, Lorna. I'll try to break it out into a few parts so that you can translate a little bit. I'll start with some of the environmental benefits of transitioning from gas to electric. So a, a small gas engine like a leaf blower is what we call a two-stroke engine. And it's a very old technology and it emits a lot of pollutants in the environment. So the amount of pollutants that come out of a gas leaf blower in one hour of use is the equivalent of driving from Washington, D.C. to Miami, Florida. And there's no filter on those pollutants. So our landscape workers are breathing them indirectly. And I'll, I'll let you translate that part. Yeah. Eh, la razón por la cual eh, en realidad tiene que ver esto con ordenanza eh, relacionada acústica, auditiva, pero también tiene un impacto eh, en el medio ambiente, lo que tiene que ver con todos estos equipos de jardinería a base de gasolina. Estamos hablando de los sopladores de hojas al igual que las aspiradoras. ¿Por qué? Porque tienen un motor antiguo que generan pues, gases eh, helicablentes a un viaje desde Washington DC a Miami, a la Florida, y esta contaminación es sobre todo pues, eh, eh, de, es mala para las personas que están trabajando precisamente con estos eh, equipos. Go ahead. So okay. that was that environmental impact. Let's talk about noise. Okay. Okay. And another reason why it's being regulated under noise is that two-stroke engines, like these gas-powered leaf blowers, emit two kinds of noise. And I like to tell people the difference. You have a high-frequency noise and something called a low-frequency noise. The low-frequency noise is that type of noise that penetrates through buildings. And that's why we hear these leaf blowers going off. That low-frequency noise is very damaging to the health of the workers. So it can cause cardiovascular disease, respiratory distress, high blood pressure, uh, hearing loss, uh, and many other disorders like anxiety and sleep deprivation. 
Entonces, eh, vamos a hablar sobre el impacto que tienen estos equipos a nivel acústico. Estos uh, motores de estos aparatos pues de jardinería tienen dos tipos de ruidos. El que está de baja frecuencia, que es el que penetra a través de los edificios, a través de las paredes. Y esto tiene daños, pueden causar daños para las personas que lo utilizan, sobre todo los trabajadores que constantemente pues, hacen jardinería. Y estamos hablando de que el daño puede ser desde cardiovascular, respiratorio, ansiedad, presión alta y pérdida auditiva. Ok, so, those are the two main reasons as to why. Now, the county has to do this transition. Do you happen to know by chance, Mary, how many um, uh, landscape companies we have in the county? If Great any question. We have figured out data based on what we know from the industry, and we have extrapolated that data, and we believe that there are over 2,300 landscape companies in Montgomery County. That will include some larger companies that might employ 50 to 100 people, and it will include our, our mid-sized landscapers that may be five or six people and also are very small landscapers that might be working just themselves with just themselves, their equipment and possibly a vehicle. Eh, le preguntaba lo que es la industria de la jardinería, de paisajismo acá en el condado de Montgomery. Estimamos que tenemos aproximadamente unas 2,300 empresas, algunas que son más grandes, eh, que tienen más o menos entre 200 a 500 empleados las que son más pequeñitas, cinco o seis empleados, o las que simplemente es una sola persona manejando su propio negocio. So it's an inst the estimate of landscapers per se in the county, it's what, maybe 10,000? Landscape workers in the county are estimated to be just over 11,000 individuals. Ok. Se estima que tenemos aproximadamente unas 11,000 personas trabajando, haciendo trabajos de jardinería en nuestro condado de Montgomery. That is a big impact. So let's talk about this law right now. So not sale, the sales will be prohibited starting July 1st, 2024, next year. So what does that mean? You can act get it in any store no store can sell it in the county so if i go to that big warehouse you know where i'm talking about because <laughs> i don't like to promote stores on the show but if i go to that big place that they sell stuff for me to do home improvement i will not find it there in montgomery county Right. Next July 1st, 2024, no retailers in Montgomery County. And that includes the hardware stores, the, the big box stores, any uh, large distributors of landscape equipment. None of them will be able to sell gas powered handheld leaf blowers or walk behind leaf blowers or vacuums in the county. A partir del primero de julio del año 2024, o sea, el año próximo, Ninguna tienda, ninguna ferretería, no importa si son las grandes o las más pequeñas, van a poder vender en el condado de Montgomery ningún tipo de soplador o aspiradora a motor de gasolina, de gas en el condado de Montgomery. All right, comes July 1st, 2025. Nobody can use it. That means I cannot use it at home either. Yes, July 1st, 2025, no individual or landscaping company, uh, no golf course, no school, n none of, or private schools, those types of places will not be able to use gas powered leaf blowers or leaf vacuums. Uh, it does not include our state land or federal land. Okay, a partir del primero de julio del año 2025, ningún individuo, ni usted, ni yo, Ninguna empresa, ningún campo de golf, ningún colegio, ninguno de ellos pueden utilizar estos equipos que son motorizados por gasolina. Hay excepciones a la ley, los terrenos estatales y federales, ya esa es otra historia, pero nada en el condado de Montgomery. All right, so you have your work cut out for you, Mary, because yes. we need the public to know, we need all my neighbors in my neighborhood to know that they will not be able to use and transition into purchasing electric. There's a cost with that. You're asking county 
residents to really invest in new equipment. How is county government going to help out with that? <laughs> it's a great question. So we do know a lot of people have begun the transition. Mm -hmm. There are landscape companies that operate solely on electric equipment. They do so successfully. They have been doing it successfully for years. And we're confident that landscapers are very resilient and will be able to make the change. It depends on the type of equipment, what the cost may be. Uh, whether it's a handheld or a backpack, leaf blower might have different costs for the individuals. And mm -hmm. for some folks, there will be a large savings in how they operate that. And I'll go into that first, and then I'll talk a little bit about, okay. about that, the rebates. About the savings, the ahorros. Okay, ¿cómo vamos a hacer esta transición ya a eléctrico, obviamente, o a batería? Porque muchas personas en el condado pues ya lo han hecho. Ya simplemente no están utilizando más estos tipos de equipos a base de gasolina, sino de batería o eléctrica. Eh, o eléctricos con el cordón eléctrico. Eh, muchas de las empresas de jardinería, de paisajismo, ya lo hacen, han transicionado al cambio y los, el costo del equipo, pues, obviamente, depende del equipo. Para las empresas de jardinería, en realidad, puede significar ahorros a la hora de trabajar. So when you're talking about savings, especially for the business, uh, uh, the business um, sector, landscaping companies, Um, how do you foresee them actually saving? That's a great question. So there is an investment up front, of course, to change any type of equipment, whether you need to replace broken equipment or replace something you can no longer use. And the sooner folks can do that, the better. We do realize there's a barrier to cost, but I just want to share up front that once you are using this equipment, your cost to run the equipment is much less. And I'll give an example of just a regular backpack leaf blower, standard, not, not a super high commercial grade, but your standard backpack leaf blower to run that for about eight hours is going to cost over $20 in gas and oil. Plus you're also going to have maintenance of air filters, spark plug replacements and maintenance. To run the equivalent electric equipment, it's less than $2 for eight hours of use. And there are no spark plugs, air filters, or maintenance that needs to be done on that. So over time, you will very quickly pay back uh, your investment. Let me go ahead and, and, and translate that. La transición, obviamente, para las empresas dedicadas a la jardinería, Obvio, hay una inversión eh, al principio de entrada para reemplazar los equipos que ahorita consumen gasolina a eléctricos, eh, pero una vez que entran en función, el costo es menor. Por ejemplo, uno de estos aparatos de soplar las hojas que se cuelgan en la espalda, lo que le llaman el backpack, como la mochila, eh, funcionar aproximadamente por ocho horas es un costo de unos 20 dólares más... Eh, el aceite y el mantenimiento que hay que darle de partes. El equivalente con un equipo eléctrico es menos de dos dólares y no hay que darle mantenimiento a las partes del de equipo. Keep going, Mary. You, okay. I interrupted you. <laughs> no, no, that's about where I was going to stop. Uh, another thing that that can't be measured is really the quality of your workers' health and your own health for those that are using it. As mentioned, they have a huge impact on our health and well-being. And so just by making that switch overall means that our health is going to be better, both for us, for our children, for our families. And as I mentioned, it even causes things like anxiety and emotional changes in workers. So it, that is something that's very difficult to measure. Algo que es difícil de medir, pero que es de suma importante, es la calidad de vida y de salud y el bienestar de los empleados. Estos mil, 11 mil empleados aproximadamente que tenemos en el condado de Montgomery que se dedican precisamente a este trabajo en cuanto a la utilización de estos equipos. Bienestar, obviamente, para nuestras familias, nuestros hijos, que, como ya mencionaba ya anteriormente, pues esto tiene un componente eh, de salud, un impacto de salud, ya sea ansiedad, inclusive en las emociones de las personas que constantemente están trabajando con este tipo de equipos, producto 
del sonido y también de los gases que despiden. So how about for those folks that say, well, battery operated, it's fantastic because, you know, it, it, it's better uh, for the environment. It is better for acoustics and noise. Uh, but the battery sometimes will not, don't last that long. <laughs> hey, my wind cutter at home and I do my own landscaping, Mary. Uh, it's battery operated, operated. I have two batteries and I have to be charging them. It's changing them, you know, all that good stuff. My lawnmower is also electric, but I have a one with a long cord, okay? Uh, but uh, they don't last that long, especially when you, if you're gonna do a professional job, uh, what can these 11,000 people in the county that this is a bread and butter, uh, make it more efficient with the batteries? <laughs> Right, absolutely, and, and I was gonna to speak to that next. I'm not about to admit that this an e is an easy transition. It is going to be difficult and it will take some change. The commercial equipment that is on the market is very good, but it does not match the equivalent power of its gas companions. So we do know from landscaping companies that use these around the country, that there are some modifications that need to be made. Now, I will say that every landscaper will be on the same footing in the county because everyone has to go to electric, but there will be modifications and the county is hoping to provide some training in how to use this equipment to maximize the efficiency. Okay, hay un proceso de adaptación al utilizar los equipos eléctricos porque obviamente no tienen el mismo poder la misma fuerza que los de gas y hay modificaciones a la hora de operar. Lo bueno de esto es que todas las empresas de jardinería van a tener que hacer la transición a electricidad básicamente al mismo tiempo y el Departamento de Protección Ambiental del Condado de Montgomery espera poder hacer adiestramiento. So you mentioned training, Mary. Uh, outreach to the community to let folks know how is the county going to do that and also uh, is there going to be some sort of financial assistance for these businesses to do the transition because it's 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 going to hit hard some of these businesses making that huge investment to to do the transition from gas to electric from gasoline. Absolutely. Yeah, so the Department of Environmental Protection right now is working on a rebate program that we would use to help folks make the transition that are especially folks who have the most difficulty with their, their financial ability to do the investment. And we are looking for feedback on that. I know, Lorna, we're going to talk about the survey uh, that we will have to, to get some contributions on that. But we do hope that some of the most affected individuals in the landscaping community will be able to participate in that rebate program to help them make the investment in electric equipment. Okay, entonces, ¿qué es lo que está haciendo el condado? Una vez más, esta es una ley que acaba un proyecto de ley, una legislación que acaba de ser aprobada por el Consejo la semana pasada. El Departamento de Protección Ambiental está trabajando en un programa de reembolso de rebates eh, para que las personas que vayan a tener dificultad financiera puedan eh, solicitar algunos recursos y se está llevando a cabo precisamente una encuesta. Vamos a hablar de esa encuesta en un instante. So the rebates, uh, Mary, are there going to be for businesses or individuals across the board in the county as well? We're exploring those options right now. We're looking at options that include both for landscapers and for property owners, because we also recognize that some property owners have the landscapers use their equipment and the landscaper may not have their own equipment. So we are looking into whether it would apply to both, uh, but we don't have that finalized right now. Okay, no está finalizado si estos uh, reembolsos van a ser solo para las compañías de jardinería o si también van a ser para los dueños de propiedades, tomando en consideración que muchos propietarios tienen los equipos porque las personas que le hacen la jardinería no tienen los equipos. Así que, we don't have the rebate program up and running quite yet because this is brand new, just got approved last week. 
we don't know how much people are going to get <laughs> as far as rebates are concerned. And do we know how much money by chance the county is going to be investing in the rebate program? Is that something that needs to be on some sort of budget? <laughs> yes. Is? How we many do, millions? <laughs> the more you can advocate for the budget, Lorna, great. We are looking at rebate programs that are larger than any that we've seen throughout the country. We're hoping to reimburse people uh, up to 50%, possibly up to 75%, depending on revenue qualifying criteria for uh, electric leaf blowers. That's a lot of money, Mary, isn't it? <laughs> 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 we, <laughs> we can't do it. We can't cover everyone. Exacto. No sabemos cuál va a ser al final de la jornada la inversión total del condado Montgomery en estos reembolsos o rebates para... Eh, las personas con dificultad financiera, pero puede ser desde el 50% hasta el 75%. So, um, if I, let's talk about the survey. Well, before the survey, if I have, if I'm thinking about purchasing a new one, and I know this is coming up right now, uh, best option is just to go ahead and from the get go, just buy electric. It makes a whole lot of sense, right? Is that a message that we're doing? I would suggest that people begin the transition now if they're able to handle that. It is important, though, that people purchase equipment that is high quality and has been through rigorous testing and certification. There's a lot of equipment on the market and not all of it is equal. So we wanna look towards the professionals for certified equipment that has been through testing so that, that landscapers are investing in machines that will last and machines that have the highest amount of power for what they need. Okay. Eh, la pregunta, ¿no? Si estamos ya pensando, considerando que vamos a comprar alguno de estos equipos, pues obviamente, eh, buena idea, pues uh, comprarlo de eléctrico en vez de gasolina, considerando que a partir del primero de julio del 2025 no se van a poder utilizar más los de gasolina prohibido. Eh, si pueden ahora y ya van a hacer esa inversión, pues por favor buscarlos de alta calidad. No todos los equipos son iguales. Algunos los buscar, ¿no? La compra de los que tengan una certificación, pues ya de pruebas comprobadas de que son buena inversión, de que van a durar y que también, pues por lo que se va a invertir, reciba la cantidad de, de, de fuerza, de poder del aparato. Así que muy importante. Let's talk about the survey, Mary. Is that online already? Yes, so we have a survey up. We're asking landscapers to contribute, contribute their thoughts around a potential rebate program so we can target the best uh, to the target as best as we can to the individuals that need the rebates and that is on our web page right now. Okay, e importante, una encuesta ahorita que ya está en la página del Departamento de Protección Ambiental Montgomery County MD.gov diagonal D E P porque ya esta encuesta pues está en inglés y está en español. Toma como cinco minutos hacerla y es una encuesta precisamente para que las personas den su opinión de cómo debería ser el programa de reembolso. Okay, so you're going to take uh, the county residents' responses from, uh, from this survey. It's, it's obviously an online survey and... Um, and kind of draft what the rebate program is going to be like, basically? We've drafted, we've drafted a model so far based on research that we've done around the country, but we're going to use the feedback to finalize the model so that we can finalize the amounts we give, how many we can give, and how we would give those rebates to people. How, okay, y la cantidad. Eh, esta encuesta pues sirve básicamente para moldear un poco lo que va a ser el programa de reembolso para las personas en el condado de Montgomery. Ya el Departamento de Protección Ambiental ha estudiado modelos similares eh, que hay a través del país, pero este eh, pues va a determinar, con la colaboración de todos ustedes, cuánto y cómo 
se repartiría acá en el condado de Montgomery a las personas que van a hacer la transición de gasolina a eléctrico, sobre todo las empresas de jardinería y paisajismo. Uh, Montgomery County, md.gov, diagonal, DEP, es para tomar esta encuesta. The survey in English and Spanish, about five minutes, and you mentioned 25 questions, right? That's <laughs> correct. And we hope that we would have a rebate program to begin next summer. Eh, esperan poder tener el programa de reembolso listo para comenzar el verano próximo, o sea, un año antes de que entre en vigor la ley en el año 2025. Esta encuesta, cinco minutos en inglés, en español, y es solamente unas 25 preguntas facilitas para que ustedes colaboren en términos de cómo debe ser este programa de reembolso. What else is DEP going to be doing in order to do community outreach, uh, Mary, in order to net, let folks know that this is coming? Because it's about a year and a half in reality. And uh, fines, are there going to be fines one we, once we hit the summer of 2025? Great question. We will have a robust outreach program in English and Spanish, as well as several other languages. And we find it very important to get community outreach so that neighbors tell neighbors, landscapers tell landscapers, spread by word of mouth and share that sort of information. Under our noise law, fines can be $500 for an infraction, but we typically begin with education. We don't like to just slap fines on people who are not familiar with the law. We want to prepare people and we want to give them a chance to make the transition and be able to get their work done. Eh, ¿Cómo? Vamos a dejarles saber a todos los residentes de nuestro condado de que entrará en vigor esta nueva ley, pues el Departamento de Protección Ambiental va a llevar a cabo una amplia campaña de divulgación en inglés, en español, en otros uh, idiomas, pero también es importante la colaboración de la comunidad pasando la voz de vecinos a vecinos, de empresa de jardinería a empresa de jardinería, en cuanto a multas, la ley acústica del condado de Montgomery tiene eh, una multa de 500 dólares por violación, pero sin embargo siempre se utiliza como la primera instancia para educar a las personas y no se da la multa de inmediato. Pero sin dudas, ya muy pronto, comenzando eh, año y medio, señores, que se va volando, pues en el condado de Montgomery no se podrán utilizar más lo que son los sopladores o aspiradoras a motor, obviamente, con gasolina en el condado de Montgomery. Ni nosotros individualmente en nuestros hogares, ni las empresas que hacen jardinería. Así que es muy importante también que todos ustedes participen en la encuesta que ya está en la página del Departamento de Protección Ambiental, Montgomery County MD.gov, diagonal DEP. ¿Por qué? Porque de ahí es de donde se va a diseñar el programa de reembolso. Mary, we have about 30 seconds left. Anything else you'd like to add? No, thank you so much, and we appreciate everyone. Feel free to send your questions my way. <laughs> <laughs> well, thanks for joining us today. I'm sure we're going to be chatting about this a whole lot more. We have, uh, you know, 2024, and then we have 2025 to talk about it a whole lot more before the law really kicks in and uh, gas is completely out. Thank you for joining us today. Gracias a ustedes por esa sintonía. Y recordándole más información y la encuesta, Montgomery County, md.gov, diagonal, DEP. Gracias y buenas tardes. Thanks, Mary. Bye. Thank have you. a great afternoon. <laughs> Y hasta aquí su espacio, Montgomery al Día. Gracias por su amable sintonía y será entonces hasta el próximo martes. ¿Sabía usted que existen más de 10,000 números telefónicos en el gobierno del condado de Montgomery? Bueno, ahora solo debe recordar el número 311 para cualquier llamada que no sea de emergencia. El 311 es el sistema de información vía telefónica que ofrece el gobierno. ¿Necesita información? ¿Tiene algún problema con un servicio del condado? ¿Desea localizar a algún departamento o agencia del gobierno? Entonces, marque el 311. 
El Centro de Operadoras está abierto de lunes a viernes desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche. El sitio de internet está disponible las 24 horas al día.